inolvidables y que sigue componiendo temas muy cercanos, sobre todo a los afectos, ¿no? De, de la gente, a los sentimientos. Estamos en contacto, si no me equivoco, con Ignacio Copani. Ignacio, muy pero muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días para todos. Bueno, para nosotros realmente es un gusto poder estar en contacto con vos, Ignacio, eh, tenerte del otro lado del teléfono. En momentos eh, en los que vos realmente, no solamente lo venís haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Con tus canciones, pero también te has jugado en lo personal y en lo artístico, ¿no, Ignacio? Bueno, ese, yo no lo entiendo como un acto de jugarse, siempre en, en manera especial en las canciones ha sido meterme con la realidad a veces con personajes superficiales y a veces con situaciones más comprometidas pero siguiendo la tarea que me impuse de, sí, de ser un trovador de cantar las buenas y las malas las bodas y los entierros eh, Ignacio, eh, sobre todo justamente bueno, en estos últimos momentos ahora te vamos a preguntar por algunos temas con respecto a esto pero en la fase artística eh, siempre, digamos, continúas en crecimiento tenemos entendido que has agotado las entradas en el teatro donde te estás presentando has tenido que agregar funciones, ¿no? Sí, tengo mucha suerte hacía una función de despedida que pensaba que iba a tener una difusión en un teatro de Buenos Aires que se llama La Máscara bueno, se acabaron las entradas, así que me quedaba tiempo el domingo para realizar otra y por, su, por suerte también está muy bien la convocatoria. O sea que el día lunes me voy a, a España y voy a estar como seis semanas fuera de Argentina. Eh, Ignacio, eh, con respecto digamos a, a, a lo que estábamos hablando recién, eh, ¿te sentís identificado con las últimas acciones que ha tomado el gobierno nacional, no? Sí, con las, con las más llamativas, como la propuesta esta de la ley de medios, como muchas otras cosas, como la estatización de aerolíneas, como la recuperación de los fondos de pensión. Así que con las más este, notables y más conocidas, sí, las apoyo. Después puede haber alguna acción de gestión que yo pueda tener una mirada ansiosa de esperar un shock más grande, una asistencia a los problemas más rápida y más profunda, pero en general en la dirección de este modelo, sí, lo apoyo absolutamente. Eh, Ignacio, ¿cómo ves la actitud, no solamente en este caso de los políticos, sino la actitud de los medios, que se han, se han transformado ya en, en un partido político en algunos casos? ¿no? ¿Cómo ves la actitud de los medios, sobre todo de los medios masivos, de los medios más importantes? Sí, sí, porque una cosa es un medio de comunicación como ustedes, como puede ser mi página web, o como puede ser una serie de medios que trabajan con su opinión de cualquier color, pero honesta, y todo lo que están haciendo los multimedios, los monopolios, y por ejemplo el diario Clarín, titula que llegó al gobierno una ley para controlar a los medios, está en el espíritu de esa ley o un control, una inspección, sino una apertura, una chance más democrática de comunicar, donde haya lugar para todas las voces, y de ninguna manera creo que está en la vocación del gobierno censurado. Eh, ¿Crees justamente que les queda mejor o que eligen, de acuerdo por, por lo menos a lo que evidencia ese título, una ley de la dictadura? A mí me parece que todo lo que se hizo en la dictadura... Este, hay que darle borrón y cuenta nueva, que sí. tenía siempre una mirada que ya conocemos, que no tiene que ver con buscar la felicidad del pueblo, el desarrollo, la gente, sino con otras cosas. Así que ponerle fin a eso me parece, bueno, sensacional, esperado. Entonces la ley es muy buena, la gente tendría que interiorizarse de los 21 puntos que no fue hecho en un despacho por un iluminado, sino consultado con, con un montón de gente y de espacios que tienen que ver con la comunicación y que realmente parecería Argentina año verde si llega a funcionar bien lo que es el espíritu de esta nueva ley. Eh, Ignacio, estamos también en el momento en el, en, en el que hay otro nuevo paro agropecuario o, o lockout patronal, como también se lo denomina. Eh, ¿Cómo analizas también esta situación teniendo en cuenta que vos en varios medios lo has analizado, no? Mira, cada persona, cada ciudadano 
que se agrupa, que está en diferentes asociaciones, gremiales, tiene derecho a manifestar, que yo no me pondría en contra nunca de que algún sector se manifieste siempre que lo haga respetando el derecho de los demás, el derecho de circular y el derecho de abastecer de, bueno, de las energías que necesitamos siempre de cada de cada lugar, de cada lugar de esos medios. Así que yo puedo tener mi opinión, pero no me pondría nunca en contra de que se manifieste ningún sector. Eh, ¿Pagaste caro, digamos, esas declaraciones o las declaraciones que vos has efectuado, que nosotros las, las notamos sin lugar a dudas sinceras, racionales? ¿Pagaste caro, digamos, quizá con algunas amenazas, con problemas cuando has tenido que ir a actuar? Lo conocemos, eh, conocemos lo, lo que le ha pasado, por ejemplo, al actor Rizo, a distintos actores. ¿Pagaste caro vos estas situaciones? Sí, yo la sufrí y es muy inquietante porque yo no le haría eso a los que piensan diferente. Y lamentablemente muchos de los escraches que yo tuve nacieron en organizaciones que son conocidas y, y lo lamento mucho porque si alguien de ellos va a un bar, a un teatro, va a desarrollar su trabajo, no voy a hacerle un escrache. No me pongo en la tranquera de Ángel y saber si tiene 10 constructos en la camioneta. En todo caso, es por eso lo que siento de que está mal que nos nutramos tanto de discos truchos, ¿no? Eh, eh, con respecto justamente, Ignacio, a, a tu actividad en cuanto a, a la música, por supuesto, ¿no? Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la canción que a vos más, más alegría te ha dado, más satisfacciones en lo personal? No que tenga que ver con la gente, ¿no? No, no, no en lo que tenga que ver con el éxito, con la que más pegó. En lo personal, ¿a vos cuál es la canción que más satisfacciones te dio? Y a mí siempre son las canciones que le hago a las personas que más quiero, las canciones que le pude hacer a mi viejo, a mi vieja, a mi mujer, a mis hijas. No, no pensando que sean las mejores ni que tengan una proyección de, de convocatoria, de éxito, uh -huh. de estar en los rankings. Pero son esas. Y, y, y en ese entonces me faltan canciones también. Nunca hice una canción para mis hermanos, o para el concepto de, de lo importante que es un hermano. Viste que hay canciones para la novia, para sí. ella si viene, si va, para los amigos, para el fútbol, que se echen unas cuantas. Pero para los hermanos, si, si haces un vistazo en general del repertorio latinoamericano, no hay canciones para los hermanos. Si, si me apuras, te digo que recuerdo nada más una hoja del Martín Fierro, la famosa de los hermanos Unidos, claro. y casi nada más. Eh, ¿Cómo ves la, la actitud de, de tus colegas, de los cantantes, de quizá la vida artística, digamos, ante los problemas de los que estábamos hablando, ante las situaciones que por las que pasa el país, ante esta, estas posturas que eh, lo que exigen son definiciones? O sea, después eh, cada cual puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos definiciones. ¿Cómo, cómo ves la actitud de colegas, de, la, de, de los músicos y de la vida artística? Eh, mira, la mayoría me decepciona porque es un tiempo muy importante y me parece que no está bien especular en que si dejo mi opinión capaz que me pierdo de ir a la fiesta del chancho con pelo. Creo que uno tiene que tomar decisiones porque es muy fácil reclamar cuando no molestas a nadie. Casi todos los artistas se manifiestan contra la matanza de las ballenas en Finlandia, pero después hay que comprometerse con el metro cuadrado que uno pisa. En ese sentido, salvo honrosas excepciones, no como colega, porque cada uno puede elegir lo que quiera, sí. pero como público me siento un poco huérfano de, de la opinión, de jugarse de los cantautores en épocas que ya entiendo que son bisagras en la historia de nuestro país. Uh -huh. Eh, alguien dijo, y esta es la última, te dejamos porque sabemos que estás trabajando, que estás constantemente en movimiento Y te agradecemos estos minutos, eh, Ignacio La última, con respecto digamos a este tema, ¿vos crees que hay algún movimiento? ¿Lo hubo? ¿Lo hay? ¿Se viene? Eh, porque...